Berikut ini ada delapan penemuan kota peradaban yang sempat hilang dari permukaan, yang ditemukan kembali di bawah air dan masih menyimpan misteri belum terpecahkan. Yang pertama ada kota bawah laut Pavlopetri, di Yunani. Meski temuan ini resmi pada tahun 2011, faktanya, klaim mengenai kota yang hilang ini sudah ada sejak tahun 1904, ketika ahli geologi Fokion Negeri, berbicara tentang melihat reruntuhan di wilayah tersebut. Namun, per waktu enam dekade sebelum Dr. Nicholas Fleming, muncul untuk membuktikan temuan negeri. Pencarian skala penuh di wilayah tersebut antara tahun 2009 dan 2011, menemukan sekitar 15 bangunan di kedalaman sekitar 10 hingga 12 kaki. Luas kota yang hilang diperkirakan sekitar 2 hektar. Penelitian lebih lanjut, menunjukkan bahwa wilayah ini juga pernah memiliki industri tekstil yang berkembang pesat. Dan kemungkinan besar jalur ini pernah menjadi jalur perdagangan utama di wilayah tersebut. Usia kota ini diperkirakan 5.000 tahun, atau lebih dari itu, namun harus diteliti lebih lanjut. Yang kedua adalah struktur yang mirip Stonehenge yang misterius, telah ditemukan di bawah Danau Michigan. Penemuan ini sebenarnya terjadi secara tidak sengaja, oleh para arkeolog yang sedang memindai dasar danau, untuk mencari bangkai kapal. Namun, ketika mereka melihat kembali, mereka menemukan struktur mirip Stonehenge dengan jelas di dasar danau. Terlebih lagi, mereka menemukan ukiran menarik pada batu besar Mastodon. Hal ini semakin memperkuat dugaan keberadaan zaman dahulu di sana, sebelum wilayah tersebut tertutup air. Hal ini mungkin terjadi ribuan tahun sebelum catatan keberadaan manusia diketahui ada di sana. Beberapa perkiraan kasar bahkan memperkirakan usianya antara 10.000 hingga 12.000 tahun. Yang ketiga adalah satu lokasi reruntuhan bawah air yang paling menarik, yaitu kota Dwarka yang hilang di lepas pantai barat Laut India. Banyak peneliti percaya bahwa reruntuhan tersebut, kemungkinan besar berasal dari kota asli yang didirikan oleh Krishna. Meski perkiraan tersebut tidak resmi, beberapa peneliti memperkirakan kota tersebut mungkin berusia 9.000 tahun. Penemuan ini terungkap antara tahun 1999 dan 2001. Saat itu Institut Teknologi Kelautan Nasional sedang melakukan survei di wilayah tersebut. Perkiraan umum menunjukkan bahwa runtuhan tersebut mungkin berusia antara 4.000 hingga 6.000 tahun. Namun peneliti lain memperkirakan berusia antara 9.000 hingga 12.000 tahun. Keempat adalah Port Royal. Kota ini diketahui pernah ada dan tenggelam ke laut pada awal tahun 1900-an. Namun lokasi tersebut masih menarik bagi mereka yang mencari bukti peradaban yang hilang di bawah air. Hal ini memungkinkan para peneliti, secara teori, untuk lebih memahami bagaimana kota yang hilang karena air ribuan tahun yang lalu dari peradaban. Pelabuhan ini muncul di tahun 1490-an, dibentuk oleh pemukim Spanyol. Kota ini dengan cepat menjadi kota terbesar di seluruh wilayahnya. Dan banyak kapal yang lewat menggunakannya sebagai pusat perdagangan utama. Namun, di tahun 1600-an, wilayah ini terkenal dengan kejahatan kriminalitas dan menjadi pelabuhan utama para bajak laut dari seluruh dunia. Pada tahun 1692, gempa bumi besar, tsunami, dan angin topan merusak pelabuhan ini. Kota ini tetap aktif, namun meskipun ada upaya pembangunan ulang, kota ini tidak pernah kembali ke masa jayanya. Gempa bumi berikutnya tahun 1907, menghabiskan kembali kota ini dan menenggelamkannya. Berikutnya, di lepas pantai barat Kuba terdapat sisa-sisa sebuah kota, dengan piramida yang diperkirakan mungkin berusia 6.000 tahun. Faktanya, beberapa teori bahkan menyatakan usianya mencapai 50.000 tahun. 
Para peneliti yang melakukan penemuan tersebut, dengan menggunakan perangkat sonar, menemukan bahwa beberapa struktur batu bawah air, memiliki lebar sekitar 400 meter, dan tinggi 40 meter. Penemuan ini tampaknya menjadi bukti, adanya sebuah kota di masa lalu yang tersapu oleh air. Di sana juga terdapat hal yang menarik, yaitu simbol dan prasasti, yang ditemukan pada beberapa bangunan batu. Bahasa tersebut merupakan bahasa yang tidak dikenal. Namun, penelitian dasar menunjukkan kesamaan dengan simbol Aztec dan Maya. Meskipun diperlukan penelitian lebih lanjut, penemuan ini mungkin akan membenarkan teori bahwa jembatan darat pernah menghubungkan Kuba dengan Meksiko. Keenam adalah penemuan aneh dan menarik di bawah air Danau Fuxian di Tiongkok pada tahun 2001. Tim peneliti menemukan total sekitar 30 bangunan. Ini mencakup jarak sekitar 25 km persegi. Selain itu, mereka mengambil lebih dari 40 peninggalan batu buatan tangan, termasuk peralatannya, untuk dipelajari lebih lanjut. Yang lebih menarik lagi, ditemukan beberapa ukiran pada batu-batu besar di dasar danau. Misi penelitian selanjutnya ke wilayah tersebut, tampaknya menambah kredibilitas penemuan ini. Meskipun hanya ada sedikit informasi mengenai siapa saja yang pernah tinggal di sana, tempat ini kemudian disebut sebagai Atlantisnya Tiongkok. Yang ketujuh adalah piramida tangga bawah air, di lepas pantai Yonaguni Jima, di Jepang. Ahli geologi kelautan telah menghabiskan hampir dua dekade mempelajari reruntuhan tersebut. Menurut Kimura, jelas ada beberapa bangunan buatan di bawah gelombang di kawasan tersebut. Awalnya, Kimura mengklaim bahwa sisa-sisa tersebut kemungkinan merupakan buktimu, sebuah benua yang tampaknya hilang di Pasifik. Dia juga mengklaim reruntuhan ini berusia sekitar 10.000 tahun, kemudian direvisi menjadi sekitar 3.000 hingga 5.000 tahun. Meskipun perkiraan usianya telah direvisi, beberapa peneliti tetap mendukung perkiraan awal. Salah satunya adalah Graham Hancock, yang telah menulis tentang reruntuhan tersebut, paling banyak dalam bukunya Underworld. Robert Scott dari Universitas Boston pada tahun 2007, mengatakan bahwa sisa-sisa tersebut kemungkinan besar alami. Yang terakhir adalah Kil Mahabalipuram di India. Perairan di lepas pantai India Selatan juga menarik bagi mereka yang mencari bukti bawah air dari peradaban yang hilang. Di sini, ada pencarian lanjutan untuk membuktikan bahwa bangunan buatan di wilayah tersebut adalah Candi Mahabalipuram. Penemuan runtuhan ini terjadi pada tahun 2001. Sekelompok nelayan Tamil mengaku pernah melihat bangunan batu buatan di dasar laut, dan penyelaman resmi pun dilakukan. Para penyelam menemukan sisa-sisa tembok dan pilar-pilar yang roboh. Bagi sebagian orang, hal ini menunjukkan suatu masa ketika wilayah tersebut, kemungkinan besar masih bisa dihuni. Penemuan pilar-pilar tersebut, khususnya, mungkin menunjukkan beberapa kebenaran atas mitos, tujuh pagoda yang konon pernah berdiri di lokasi tersebut. Jika bukti kuat dapat ditemukan bahwa pernah ada peradaban yang hilang di salah satu lokasi di India, kedua situs tersebut akan saling menguatkan. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat, sampai jumpa dan terima kasih.